Hej allesammans och välkommen till en ny och sälsa på Danstena Gad Youtube-kanal. Sista gången kastar vi lite ljus på den gamla Fiskelandsby, den äldsta bydel i Hågarda. Jag är långt väck därifrån här, var vi står här i dag, på den gamla havn här i Hågarda. Var fiskator startade härifrån, var fiskarna startade deras fiskeri härifrån de sista 115 år. Stod. Det viktigaste spårsmål, var många fiskar var här i Hågarda? Ikke så mange tilbage, kun 5.000, knap 20.000 med deres familie. Det næste spørgsmål, hvilke slags fiske findes her i det rødhav? Faktisk, det rødhav er rig med flere tusind fiske. Men fiskene, som findes her i det rødhav, de bor ikke her. De kommer faktisk ikke herfra. De kommer fra flere andre lande. Det er derfor, skal man beskytte fisk laver indimellem, når de bor træk og lægger deres æg eller gyder her i det rødhav. Derfor forbudder man fiskeri ind imellem den bedste sæson, når de på træk, når fiskerne på træk og lægger deres æg eller gyder æg her i det rådhav. Det er fra midten af juni måned til september og oktober måned. Det bedste tid, at man fanger fisk fra solnedgang til solopgang med fuld morgen. Så kan man få gode muligheder for at fange rigtig mange fisk her i det rådhav. Hvad for nogle fisk, som kender her i det rådhav? Tunfisk, der er knap 15 forskellige tunfisk i Hågarda eller i det Rødhav. Nogle af dem er knap 4,5 meter lang, og knap 800 kilogram. Ja, yeah, så stor makrelfisk. Og koraltraut, eller som man kalder det på dansk, koralyre, babagoya fisk, findes også her i det Rødhav. Det meste kendt babagoya fisk, gyde fisk, og rød målte. Det er mamma kan hå hier oss i Hågarda. Så det var vår ostelse i dag fra den gamle havn, hvor fiskerne bor begon Hågarda. Hej hej herfra.